Xin chào mọi người đã đến với lại kênh youtube chứng khoán của Thái Ngô Capital Ok, chúng ta sẽ phân tích thị trường cổ phiếu trong cái phiên thứ sáu này Và cái câu chuyện cho tuần sau các anh chị nha Một cái cảnh báo mà Thái Ngô bây giờ chia sẻ với anh chị rất là nhiều Đó là cái câu chuyện hiện tại mọi người tuyệt đối đúng không? không được đuổi giá cổ phiếu nhóm ngân hàng Trong một hai phiên gần đây mình liên tục đưa ra những cái cảnh báo này Và ngày hôm nay mình tiếp tục nhắc lại một lần nữa Đúng không ạ? Thật sự nhóm ngân hàng hiện tại các anh chị ạ không phô mô đuổi giá nhóm ngân hàng mặc dù thật sự nhóm này đang là nhóm có dòng tiền mạnh nhất đúng không ạ dòng tiền vào rất là khỏe luôn đã vào sống rồi đúng không có hiện tượng vượt đỉnh à, tuy nhiên các anh chị ạ là chúng ta đang thấy hiện tại là giờ có rất là nhiều người nhiều đội nhóm rồi rất là nhiều cái về nền tảng mạng xã hội nha à, chia sẻ khen hô hào các kiểu nhưng mà bản chất vấn đề ở đây là gì ạ là cái cổ phiếu nếu trường hợp nó trầm trong vùng mua thì các anh chị mua được nhưng mà nó đã trượt ra khỏi vùng mua rồi đúng không ạ thì cái bản chất lúc này nó tăng cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ có một cái giai đoạn tích lũy hoặc là điều chỉnh lại đúng không ạ thì lúc đó nhà đầu tư chúng ta sẽ kiên nhẫn và mua được giá nó sẽ ổn hơn và nó đỡ rủi ro hơn đó là câu chuyện trong thị trường này ngày hôm nay có thể là anh chị thấy nó đẹp nhưng mà ngày mai cái gì ạ nó có thể là nó xấu hoặc là bật hoặc là gì ạ ngày hôm nay nó xấu đấy ra về trong thời gian sắp tới nó lại đẹp ok đó là cái sự vận động liên tục ha quan trọng nhất là giờ mình nhắc nhở rất là kỹ mọi người ạ à, giá mua mới là quan trọng trong cái cuộc chơi tâm lý này cái vùng mua và điểm mua chuẩn các anh chị nha nhiều người đu sân khi cổ phiếu vượt ra giá mua sợ là không mua được cổ phiếu đó rồi hết phần người khác sẽ giờ đẩy giá lên ọt ọt là mọi người sẽ không mua được nữa nhưng mà sau cái khâu đã, đã múc xong các anh chị đuổi giá xanh xong thì đa phần là nhà đầu tư giờ sẽ rơi vào trong một cái bẫy đó là giờ đó nó đi ngang cho một hai phiên thôi hoặc là giảm hai ba phần trăm thôi tâm lý chịu đựng không nổi vì bản chất là mình đu giá sai còn người ta cũng mua cái cổ phiếu đó giống mình cũng nắm cổ phiếu đó giống mình dự kiến người ta cũng sẽ giờ đầu tư vào nhóm ngành đó giống mình nhưng mà một người thì vui vẻ hí hửng còn một người thì giờ đau khổ thì mình nói tới đâu mình tin chắc là giờ mọi người sẽ chạm vào và mọi người sẽ bị cái bẫy này và liên tục lặp lại trong quá trình đầu tư Ok rồi xin chào mọi người đã đến với lại kênh youtube của Thái nha Lời đầu tiên mọi người đừng quên nhớ bấm cho Thái một nút like khi xem kênh Khi xem video này nha Và nhớ chia sẻ cho người thân bạn bè của mọi người Ai chưa đăng ký thì bật nút đăng ký Ok Chúng ta sẽ tiếp tục đi vào phân tích thị trường à, Trong cái phiên thứ sáu này và cho câu chuyện từng sau ha Thì chúng ta thấy một cái điều là gì như thế này ạ à? Là ngày hôm nay cái này là phiên này thì nước ngoài quay trở lại hoạt động bán rồng ha Sau nhiều phiên nước ngoài mua rồng thì ngày hôm nay giờ nước ngoài bán rồng ha à, Để mà chúng ta nhìn nhận ngày hôm nay có một số cổ phiếu đó bùng nổ nó tăng giá à, Thì mình thấy à, trong phiên đó, cái gì là mình chủ yếu là mình thấy là giờ Có um, bất động sản ngày hôm nay giờ uh, dừng đà giảm à, Có hồi nhẹ trong phiên có cổ phiếu như là BDR nó tăng khoảng giờ hai phần trăm hai chấm mấy phần trăm trong phiên này nhưng mà đều là một cái động thái giờ dừng đà giảm ha dừng đà giảm ở đây các anh chị được hiểu là giờ nó có hai cái nghĩa thứ nhất là giờ ở chỗ này có khả năng nó sẽ tạo đấy hoặc là chỗ này giờ nếu mà trường hợp thị trường xấu ạ hoàn toàn nó có thể giờ test thêm một cái biên sâu hơn một tí xíu nữa rồi nó mới tăng giá lên trở lại đấy là cái điều mà các bạn giờ phải hình dung ra được bức tranh nha à, nhóm bất động sản ngày hôm nay là ngừng giảm này ha à, ngừng giảm như là đang tìm sự cân bằng cái gì ạ Tại vì bản chất vấn đề là gì nó đã chỉnh nhiều hơn thị trường nó đã về lại cái vùng hỗ trợ đâu đó là cái biên dưới lúc này còn quan trọng chỗ biên này nó có thể vận động 3 đến 5 phần trăm đúng không ạ Ok rồi mình thấy ngôi ví dụ này cái câu chuyện của phát đặt rất nha nó đang tạo ra một cái hộp giá như thế này đúng không ạ đó và ngày hôm nay giờ nó đã ngừng rơi và nó cũng đang chạm vào đường MA 50 dưới này ha Ở chỗ này thật sự thì chúng ta có thể thấy rồi nhiều khi các nhận À, trong một xu hướng là nó sẽ liên tục như thế này nè à, Nó sẽ tạo ra một cái nền tảng như thế này đúng không ạ? Đó Rồi nó lên, nó xuống, nó lên, nó xuống Để nó giờ nó tạo ra những cái cú à, xác nhận cuối cùng Một là giờ nó sẽ thủng đáy này Hai là nó sẽ vượt lên trở lại ha Bản chất lúc này thì mình đánh giá giờ à, Nó cũng sẽ giống như nhóm ngân hàng trong giai đoạn vừa qua Nhiều người sẽ khen nhóm ngân hàng chỗ này nè Cái gì nào nó tăng mạnh rồi nhào, nhào vô khen Rồi người ta không nhìn thấy là giờ cái bài toán nó như thế này Nó chỉnh nó lên nó xuống nó lên nó chỉnh đỏ như thế này nè ha đúng rồi bây giờ các anh chị nhớ nè một hai ba tiên phân ban đó và bây giờ hiện tại nó cũng đang giờ đang chừng rồi nè có thể cái biên này nó sẽ ở đây hoặc là nó sẽ về đây thì chúng ta không nên đón đúng rồi đứng trên góc độ về nhìn nhận về kỹ thuật cơ, trên khung tuần á thì mình vẫn hy vọng là giờ nếu nó có một cái nhịp ha nó test lại cái
dưới 17 là ok hơn các anh chị ạ Bởi vì bản chất thì chúng ta vẫn thấy rằng nó đã vượt ra khỏi cái giải bully xa bên Đúng không ạ? Đó là phân tích về kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ nha Ok Rồi Còn hiện tại không ai mà chúng ta khùng khùng điên điên nhảy vô đây mua cho các anh chị ạ Mình không biết Mua ở đây xong đúng không ạ? Thì rõ ràng Bảo đảm luôn nha Khi chịu đựng không nổi thì những nhà đầu tư này người ta sẽ giờ mua trên vùng biên Biên trên và bán ở vùng biên dưới Và nó sẽ vận động như một cái giờ cái bánh răng như thế này là đó Đồ thêm xin Ok Đó thì đó là cái câu chuyện của nhóm ngân hàng và mình có chia sẻ vào buổi sáng ngày hôm nay tiếp tục một lần nữa vì mình thấy rất là nhiều câu hỏi của mọi người trên YouTube và trong rút viết và mình chặn lại cái kịp thời nha. Cập nhật kiến thức thực chiến trong viên banh đang là vào sóng tốt nhưng không đuổi giá cho thấy ngôi nha. Thường nó sẽ phải tích lũy là một nhịp và đây sẽ là cơ hội đúng không ạ? Và cuối cùng ngày hôm nay y như rằng là giờ ngân hàng cái gì nó sẽ à, nó đang điều chỉnh, còn cái mức độ điều chỉnh nó nặng hay nhẹ thật sự chúng ta đừng đoán có gì làm sao đó được cái gì có thể là ba năm phần trăm, có thể là năm phần trăm trong tuần sau hoặc là bảy phần trăm, đúng không ạ? Có thể là vào thứ hai, thứ ba tuần sau là nó sẽ rơi vào điểm mua và mình sẽ nhắc nhở với chia sẻ với anh chị trong rút tiếp liền. Ngày hôm nay thật ra thì vẫn tiếp tục canh giá đỏ để mua nó mà nó không về lại cái vùng giá chúng ta cần thì chúng ta vẫn có sự kiên nhẫn thôi anh chị. Hả? Và đặc biệt là mình đang chờ những cái đường MA 20, đường MA 10 ngày ha, nó vận động bám sát vào cái vận động giá thì lúc đó chúng ta mới enter. Ha, video này thì mình sẽ tập trung nói khá nhiều về nhóm ngân hàng cho mọi người ha Bởi vì mình thấy là giờ thật sự mọi người bây giờ đang quan tâm khá là nhiều nhóm ngân hàng ha Để mà nói giờ nhóm ngân hàng nó xấu hay không thật sự nó không xấu đâu nhờ Nhưng mà nó sẽ xấu với nhiều người trong giai đoạn này nè Có nghĩa là người ta bị mua giá cao Đúng rồi sau đó 2-3 phiên sau mình nói y luôn đó anh chị Nó đỏ như thế này nha rồi bắt đầu là nó xấu với những người đó đấy À, và nó đẹp với lại những nhà đầu tư người ta có tầm nhìn và người ta nhìn vào cái tố chất của dòng tiền đúng không ạ à? cái tính chất của dòng tiền nha tiếp theo chúng ta thấy nè cũng là nhóm ngân hàng để mình ví dụ hả à, mbb trong giai đoạn vừa qua vượt đỉnh ngày hôm nay đúng không ạ nó vượt cỡ nào rồi nó cũng sẽ giống như câu chuyện của ông giờ ông phát đặt rút nè đúng không ạ à? phát đặt rút đất xanh bây giờ người ta chê như gì cái anh chị chê như bơm luôn nhưng mà trong cách đây khoảng một tuần hai tuần thôi nhà nhà người người đều muốn mua phát đặt à, xin lỗi mọi người phát đạt rút mua ngay những vùng đỉnh như thế này và đòi mua cái gì ạ ha thật ra là chỗ vùng đỉnh này là mình không biết thật sự là gì nó mình cũng đang kỳ vọng nó sẽ tăng lên một cái nhịp nữa vì thật ra cái giá vốn mình rất là đẹp rồi mình không sợ cái gì ạ nó mua từ những vùng 17 18 ở chỗ dưới này là cái gì nào đó một cái nền tảng giá rất là đẹp cho nên là giờ điểm mua chuẩn nó rất là quan trọng và một cái nghệ thuật giao dịch nữa chứ không phải lên trên này bắt đầu thấy người ta khen đẹp đẹp đẹp, đẹp, đẹp cái gì ở đâu cũng khen đẹp hết rồi đất xanh ở đây cũng tương tự như vậy là đó lên trên đỉnh này khăn đẹp có ai đâu nói xấu đâu có gì ạ không bao giờ có hiện tượng là lên trên đỉnh người ta nói xấu nhưng á nhưng mà ở những vùng đấy á, là xấu rất nhiều trên vùng đỉnh thì bao giờ cũng khăn đẹp thì bây giờ nha nhóm ngân hàng đúng không ạ nhóm ngân hàng hiện tại là mình thấy cái vôn bán nó lớn chứ phải là không nhá vb bank các anh chị nè đây một cái cặp nến như thế này đúng không ạ tạo ra một cái cặp nến là nến nến gì nến um, bi mộ đúng không ạ đó nó rất là xấu đúng không nó, nó thể hiện như một cái trạng thái áp lực là phe cung nó đang nhiều hơn phe cầu và buộc lòng là anh phải có một cái giai đoạn nhà chừng cái đà này này lại một phần và sau đó giờ nó phải có những cái khu vực mà tích lũy trở lại đúng không ạ nếu mà trường hợp tích lũy đẹp quá nó sẽ quanh vùng giá đâu đó là 19.5 chấm năm hả rồi uh, uh, tết công banh uh, tết công banh cũng tương tự như vậy nè đó lên trên này đâu có ai nhưng mà đa phần là nhà đầu tư là múc ngay đỉnh đúng không ạ đó về ngay đỉnh bắt đầu là cái hành động mà buổi sáng mà hôm đó tiền nó vô à vào luôn bảo đảm luôn chịu đựng không nổi đâu và nghe người ta khen cái gì ạ nó đã tăng một cái nhịp như thế này là nào đó tăng lên không có một nền giá nào thì à, nếu mà trường hợp nó muốn vượt đỉnh cái gì cái gì phải hình dung như thế này nè muốn mà người ta xuyên th xuyên thấu cái gì ạ đúng không ạ thì các anh chị phải có một cái à, một cái sự vận động tích lũy siết chặt lại đúng không ạ nó giống như một cái lò xo để đến trường hợp là gì ạ khi mà lò xo nó bung ra cái gì là nó sẽ tăng lên rất là mạnh và khi nó chạm ngay vùng cản này thì rõ ràng là về cái lực bán rất là nhiều thì ai đâu mà khùng đi nhưng mà giờ nhắc người ta hô người ta vô đây mua chết người ta tội nghiệp đúng không ạ mình không làm cái kiểu đó là trái đạo đức lương tâm nghề nghiệp mất gì phải lên trên này rồi hô là nó sống sống mạnh bản chất là gì đó? bình tĩnh thôi ha đó cho nên là chia sẻ với anh chị trong rút phép rất là nhiều với cơ hội thôi mọi người ạ ha và trong thị trường này cũng đừng có chê ngày hôm nay nó yếu ngày mai nó mạnh ngày hôm nay nó mạnh ngày mai nó yếu là bình thường cái gì ạ mình vận động theo như một cái trạng thái của dòng nước thôi ở đâu chúng ta cũng len lỏi được
thật sự là do câu chuyện của giá dầu ngày tối hôm qua nó tăng tốt anh chị ha à, nhóm dầu khí thật sự là gì mình cũng thấy um, như bvs bvd ngày hôm nay thì nó có dòng tiền tích cực hơn so với lại thị trường chung ha à, cái nhóm dầu khí đây bvs nè à, nhưng mà các anh chị thấy không cuối phiên đóng nến cũng không giữ được trạng thái cao nhất trong phiên ở à, các anh chị thấy không ha à, à, chạm cái đường trên like đúng không và nó không vượt qua được vùng giá khoảng 42 cái nhỉ và nó đang thuộc về co co cầm lại ha hoặc là về ông ông BVD cái gì nào thật ra những cái phiếu này á cái gì ạ nó có dòng tiền vào nhưng mà bản chất là do cái thị trường lúc này nó không quá đẹp ha chứ thật sự nó không xấu à, nhưng mà chúng ta để mà phân chia ra hai cái lớp đó, thì rõ ràng là giờ ông BSR là cái tuyến trên còn BVD nè BVS là một dạng vận động tuyến dưới ok rồi à, à, gì ạ <cười> tiếp theo các anh chị ạ à, tiếp theo mình nói nha à, cảnh báo mọi người nói chung là gì ạ à, trong giai đoạn hiện tại nó sẽ là rủi ro đối với những nhà đầu tư mà ta đu nhưng mà sẽ là cơ hội đối với những nhà đầu tư giờ kiên nhẫn hết sức cho thái hả à, buổi sáng ngày hôm nay à, ngày hôm nay giao dịch đó các anh chị ạ thì thị trường đóng cửa tại giờ một ngàn à, vnet đóng cửa tại một nghìn hai trăm bảy mươi và thật sự là giờ nó đã lắp lại cái gáp hưng phấn vào ngày 25 tháng 9 rồi Bây giờ bối cảnh thị trường lúc này nó vẫn đang nằm trên cái đường trendline này Nó vẫn còn là một cái xu hướng tăng giá Giờ đưa MA50 bắt đầu nó đang duỗi lên rồi các nhà nào Đó ha. Hành động giá lúc này đang về trở lại những đường như là MA20 Thật ra chỗ này thì mình nghĩ giờ Nó sẽ không quá xấu ha. Nó sẽ không quá xấu đâu các anh giờ Đúng không? Và chúng ta vẫn có kỳ vọng bởi vì sao? Bởi vì dù sao đi chăng nữa thì nếu mà trường hợp nó xấu lắm đi chăng nữa anh chị thì nó chỉ giảm một tí xíu nữa thôi và ở dưới này nó sẽ chạm trên like thì mình tin nó sẽ có một cái nhịp hồi phục bật lên rồi sau đó giờ nó có thể nó thủng luôn đó thì lúc đó chúng ta mới tính còn cho dù đúng không ạ đó rồi hiện tại nha mình vẫn giờ đặt cược vào cái bức tranh là thị trường nó sẽ vẫn là một cái điểm sáng à, bối cảnh hiện tại là do nó đặt vào trong một cái tình hình vĩ mô đó là gì ạ À, chiến tranh ở Trung Đông thật sự cái câu chuyện đó nó làm cho nhà, nhà, tâm lý nhà đầu tư trong nước thôi chứ thật sự là bản chất nhà trong những phiên trước nha nó sẽ nó đã rất muốn vượt qua cái vùng giá 1.300 rồi các gì ạ hả Ok nước ngoài là bán rồng trong cái phiên cuối tuần biến động thị trường thì giờ à, thanh khoản vẫn thấp các nhà thanh khoản ngày hôm nay thấp hơn ngày hôm qua rất là nhiều hả à, thanh khoản gì đâu đó là giờ có khối lượng khớp lệnh á khoảng 610 triệu cổ phiếu con vật nè 610 triệu cổ phiếu là một cái khối lượng khớp lệnh thấp nhất trong cái bối cảnh mà à, một hai tuần đổ lại đây bây giờ nó thấp hơn được trung bình của 20 phiên rồi trong 20 phiên đổ lại đây thật sự đây là một cái phiên giao dịch rất là thấp hả à, dạ biến động thị trường thì thấy là một à, số lượng mã giảm vẫn đang áp đảo số lượng mã tăng à, Tuy nhiên thì cái mức độ giảm điểm trong ngày hôm nay thì mình thấy là nó đa phần đến từ nhóm ngân hàng như là e Bank là giảm 3.37 phần trăm rồi à, À, dạ. à, Tết Combank giảm 1. mấy phần trăm MSB giảm 1. mấy gần 2 phần trăm Thật ra những cổ phiếu này dạ, Nó đã tăng trước đó thì bây giờ nó giảm là rất là bình thường Đúng không ạ? Nó chỉ bất bình thường đối với nhà đầu tư người ta là mua đuổi thôi Chúng ta sẽ nói về dòng banh nha Bây giờ Tết Combank Trường hợp lên trên này thật sự mình sẽ không mua Nhưng mà nếu trường hợp nó có những vùng giá đâu đó hả Các gì muốn mua đúng không ạ? Ok chờ chừng là một nhịp xem sao nếu mà trường hợp nó test trở lại được cái vùng giá đâu đó là 23 chấm mít 23 dưới 23.5 thì mọi người canh nó sẽ đẹp hơn hả à, tiên phong banh là cổ phiếu mình cũng thấy nó rất là khỏe nhịp này của nhóm bất động xin lỗi mọi người của nhóm ngân hàng thì trường hợp giờ chờ cho một nhịp nó test lại đường ít nhất là giờ quanh quanh cái cây nến mà nó tăng giá vào ngày 26 tháng 9 đó thì mình sẽ tìm ra được rất là nhiều cơ hội để mua trong tuần sau đó hả nó rung đất là chúng ta sẽ lên tàu thôi à? nên yên tâm nha bình tĩnh À, à, và cái trạng thái này thì mình nghĩ, nghĩ là giờ nó sẽ à, tăng mạnh như thế này thì nó chỉ điều chỉnh mình nghĩ là nó sẽ không quá sâu không quá sâu cho nên các chị cũng chuẩn bị tinh thần nha à, STB thì rõ ràng giờ ngày hôm nay nó thủng qua cái đáy vào 33.55 thì nó sẽ có một cái nhịp à, điều chỉnh ha điều chỉnh về đâu thì trước mắt là bây giờ chúng ta sẽ kỳ vọng quanh vùng giá khoảng 32 MSB thì nó sẽ quanh vùng giá đâu đó là giờ 12.5 các anh chị ạ ha à, điều nó đúng không nó vượt qua cái đỉnh là bây giờ nó test trở lại cái đỉnh là bình thường bất bình thường đó với những nhà đầu tư đu trên vùng giá khoảng 13 trở lên thì bây giờ giờ những nhà đầu tư sẽ rất là căng thẳng đúng không ạ ok à, đó là giống uh, ngân hàng à, chú ý là MSB nè có thể là canh mua được là tiên phong banh nè rồi MBB thật ra là giờ nó cũng đang uh, chuẩn bị về lại cái vùng giá mà mình đang đánh giá là nó sẽ tiềm năng ha 
lên trên này vùng giá đâu đó là 27.55 các anh chị thật sự rất là khó không ai nhắc mọi người là không dám nhắc mọi người là mua trên vùng đỉnh này các anh chị bởi vì sao bởi vì chúng ta vẫn không biết là nó bị bán rác hay không ha nếu mà trường hợp nó có vùng giá gì ạ dưới 25 cái gì 24 24 24 25 ở trong cái phạm vi đó thì nó đỡ còn lên trên cái vùng giá khoảng 25 ít 26 đó, thì những nhà đầu tư đó sẽ phải cắt lỗ khi nếu mà trường hợp thì trường nó rung đất nha ha nó sẽ rất là dễ rơi vào trạng thái cắt ICB cũng tương tự như vậy mọi người nè ha à, CTG đó bây giờ bữa nay là thủng được MA à, 20 như vậy là trong giống ngân hàng có những cổ phiếu khỏe và những cổ phiếu giờ nó bắt đầu là giờ nó phải đi cần thời gian nhiều hơn E Simbank cái gì nè ngày hôm nay đó nếu mà trường hợp đuổi giá nó làm cho hai cây như thế này thì nhà đầu tư chịu đựng nổi không ạ không vì sao vì nó là một phát có hai phiên mà năm phần trăm thì làm sao mà chịu đựng nổi được đặc biệt là cái cổ phiếu mà người ta đã tăng quá mạnh như thế này mà mấy ông còn vô suối người ta mua là chết ok thì giờ các anh chị nhớ nha đừng quên bấm cho thêm một nút like thả tim video này và ai muốn vào trực thì chủ động nhắn tin số điện thoại ta đang để bên dưới màn hình để thật sự là giờ khi có có cơ hội có vùng mua có những cảnh báo thì mình sẽ chia sẻ và cập nhật với mọi người nha Ok nói chung là mọi người canh nhóm ngân hàng cho Thái nha OCB thì ngày hôm qua tăng tiếng trần ngày hôm nay giờ đang vận động lên quanh lại vùng đỉnh nè đúng không BIDV cơ bản là như vậy dòng banh đang trong cái quá trình là nếu có điều chỉnh thì đây là một cái điều chỉnh lành mạnh nha à, nhóm chứng khoán thật sự là giờ à, trong nhóm chứng khoán này các giờ thì ngày hôm nay chúng ta thấy giờ có những thời điểm là SSA nó xanh ha à, trong nhóm này thì mình thấy là giờ À, MBS vẫn là cái câu chuyện cổ phiếu mà mạnh nhất nhưng mà cái vùng đỉnh này tăng một nhịp từ dưới đây lên không có nền giá thử hỏi rồi nhắc cho mọi người vô đây mua được không không dám làm sao mà mua như vậy rất là nguy hiểm đúng không ạ ít nhất nó phải về là vùng giá đâu đó là giờ 29 30 cái anh chị trong cái phạm vi như vậy á là chúng ta mới canh ha còn hiện tại để im cho nó vận động vì chỗ này chúng ta không biết là giờ nhiều cái nói xui nó sẽ ảnh về đây này rồi bắt đầu giờ nó sẽ tạo ra một cái nền tảng nó đi lên trở lại ha À, đặc biệt là à, lúc này thị trường nó cũng đang có những cái biến động như vậy thì chúng ta hoàn toàn và không mua đuổi à, chúng ta sẽ linh đọc theo câu chuyện của thị trường còn nếu mà thật sự thị trường nó tích cực trở lại ha canh mua đúng không ạ à, tiếp theo trong nhóm này là mình thấy là BSA nó khỏe nè đúng không ạ nó không nó đang nằm trên đường MA20 nằm trên đường MA50 năm, ha nằm trên đường MA10 ngày luôn nó không giống như những cổ phiếu kia bị bán À, vĩ mà ai đua đua trong những phiên trước là cũng nguy hiểm là đúng không ạ đua vùng giá khoảng 12 bây giờ thật sự cũng à, nó về lại vùng hỗ trợ rồi các anh chị đây là dạng cổ phiếu mà đang kênh dưới SSA ha, cũng đang ổn ổn một xíu à, VCA rồi à, BVS cái gì BVS nè à, BVS FTS rồi à, trong nhóm này thì mình thấy giờ cái vận động của VDS nè rồi BSA là khỏe sau cái câu chuyện của MBS nha Cho nên đây chính là những cổ phiếu các anh chị canh mua Đúng không ạ Còn rõ ràng những nhà đầu tư mà người ta Cầm hàng thì bây giờ thật sự đi vậy Không không ai mà đồ, mua giá này Và đây chính là cơ hội để người ta bán ra Thì từ 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 đến giờ à, Rồi nhóm bất động sản Thì thật sự trong bối cảnh hiện tại như mình có chia sẻ nha Khả năng cao là giờ nó có tăng lên Thì đây cũng chính là một cái nhịp đầu tiên á Nó tăng lên thì chúng ta phải biết được Kháng cự chỗ nào thì kháng cự lúc này của BDR sẽ quanh vùng giá khoảng 21.8 à, 22 thì những nhà đầu tư có hàng thì bây giờ có thể anh chị có thể là canh à, chốt lại là cái phần ở đó và chúng ta sẽ theo dõi thêm thị trường à, đất xanh thì kháng cự bây giờ là giờ nó sẽ quanh vùng giá đâu đó là à, mình nghĩ nha khoảng vùng giá khoảng 15.6 đến 16 nếu mà trường hợp nó có một cái nhịp là rút kéo lên trở lại cái nhà nó hồi phục á thì mọi người canh hạ trước đó canh chốt lại trước đó ha còn hiện tại mua mới thật sự là giờ một á nó phải chỉnh sâu cái gì chính sâu thêm xíu nè nó test lại cái vùng đáy hộp nè rồi sau đó giờ nó đi ngang lình xình một thời gian đúng không ạ và nó tạo ra những cái trạng thái giờ có cái phiên xác nhận dòng tiền á thì lúc đó mọi người sẽ canh mua ha à, khang điền hao cũng tương tự như vậy hiện tại cổ phiếu này nó đang thủng đường ma 20 thì bây giờ kháng cự của nó sẽ quanh vùng giá khoảng 38.1 đến 38.4 à, các anh chị chú ý là những cổ phiếu này á mình thấy giờ À, nó sẽ phải cần thời gian đến giờ những nhà đầu tư nào mà thật sự thì giờ muốn bán á, thì các anh chị canh trước mắt là ra quanh, quanh những kháng cự như vậy cái đó nha bất động sản thép thép ngày hôm nay cũng có những dấu hiệu để chuyển biến tích cực tí xíu nó là rõ ràng là giờ à, nhưng mà để mà nó thoát ra khỏi cái trend này thì ông hoa sen nó phải thoát ra được cái đường trend line này các anh chị nha Ở hòa nam kim nói chung là à, tin tức hiện tại thì câu chuyện này vẫn đang là đang câu chuyện tích lũy nha À, VGS nè đúng không à, bị bán vân to 
dầu khí BVD, BVS. Thật ra cổ phiếu BVD, BVS mà muốn an toàn đó nhỉ? thì chỉ có thể là giờ canh mua quanh cái đâu đó có vùng giá gần gần 27 thì mình thấy nó yên tâm hơn. À, bán lẽ là Masan các anh chị chú ý trong tuần sau nha Masan rõ ràng nếu mà trường hợp những nhà đầu tư là muốn mua cái gì thì rõ ràng là giờ những cái nhịp mà rung đất như thế này mọi người canh mua được nè đúng không ạ mọi người canh mua được chứ tránh tình trạng gì ạ nó tăng xanh lên rồi bắt đầu là nhào vô là nguy hiểm nha ok nha Masan vẫn đang giữ được cái form tức là trên đường EMA 20 cái form không phải là cái form giờ hướng xuống à, ít nhất là thời điểm hiện tại như vậy rồi à, trong nhóm này thì mình đang đánh giá à, cao câu chuyện đó còn à, À, DC Ward rồi MWG các nhận nó phải cần mất thời gian hơn. À, thứ hai đó là MWG đang có hiện tượng nằm dưới đường MA 20, à, hơn yếu hơn. Bất động sản của công nghiệp KBC cũng đang tích lũy kênh dưới GVR bị thủng đường MA 20 nè, đúng không? Không đủ giá cao. Nam Từ Liêm đang chờ tích lũy trở lại. IDC cũng tương tự như vậy. SSC giống như cái mẫu hình của KBC chưa có gì nó bật nha. À, BKM Bình Dương hiện tại đang tích lũy trở lại. Thật ra cổ phiếu này các chị ạ là cổ phiếu mà mình cũng đánh giá nó rất là tiềm năng nhưng mà trong giai đoạn vừa qua nó không có điểm mua thêm hoặc là gì à? cái giá tốt ở dưới này mua xong thật sự là gì cũng nên nắm giữ thôi mọi người cũng không biết đâu mà lần ha à, bây giờ thì mình nghĩ về đây nó khó giảm sâu của mọi người ạ DTD rồi à, giờ VGC VGC có hiện tượng rút chân nè đó à, nói chung là gì à? cái cái nhóm này thì mình đánh giá nha nó chỉ là một cái dạng nếu trường hợp nhà đầu tư đang cầm hàng và có một cái kỳ vọng là giờ à, để đi lâu dài hoặc là giờ mua khi giá thấp á, thì đây là một cái trạng thái giờ mọi người mua và để im cho câu chuyện của nó vận động chứ không phải là nhiều khi cái gì bởi vì sao bởi vì nó đang là cái kênh dưới mà đang là kênh dưới là không nhất thiết là dòng tiền lớn nó phải vào hoặc là nó giờ đánh mạnh cái gì ha nó không có quá thánh thoát như những cổ phiếu kia và cũng không phân tích đúng không ạ vì sao vì cái lực cung dưới này nhiều và ai cũng tâm lý giống mình thì rõ ràng là giờ nó phải cần nhiều thời gian hơn đúng không? cho nên uh, trong cái tỷ đồng danh mục của mọi người á, mọi người chia làm sao á, mà mọi người giờ để cho mình có một cái trạng thái thoải mái nhất, khỏe nhất, tức là tôi mua cổ phiếu khỏe là tôi mua cổ phiếu mạnh có dòng tiền là từ 30 đến hoặc là giờ từ 50 phần trăm tỷ trọng, còn những cái cổ phiếu kia các bạn phân bổ ra, đâu là lướt sóng, đâu là đánh giờ uh, những cái cổ phiếu tích lũy, đúng không? đó, đầu tư công ở trong giai đoạn hiện tại giờ vẫn quay trở lại tích lũy cái giờ ha. À, lúc này nó lại đang yếu anh chị thật sự à, và cổ phiếu này xưa giờ là HHV rồi VCG đều là trạng thái tích lũy thôi mọi người ạ à, CI cái gì nè à, L, LCG là KSV cũng đều là một trạng thái tích lũy nha ví dụ KSV tích lũy trên đường M20 nói chung là những cái dạng tích lũy thì nó sẽ quanh 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 đường M20 khoảng 3 5 phần trăm nó liên tục vận động như vậy ok À, và dạng này giờ mọi người mua và mọi người để đó thì được chứ không phải là mua xong rồi kỳ vọng nó tăng liền vì đó là cái câu chuyện của dòng tiền không ai làm chủ được hết giờ nhiều khi nó tăng liền nhiều khi thì nó phải cần thêm thời gian ha à, nhưng mà chúng ta giờ khi mua chúng ta phải biết là chúng ta mua vì lý do gì nhá à, dệt may chứ không phải là lên lúc mà cổ phiếu đang tích lũy kênh dưới lên trái xanh á lên cho bên trên nó thì lại đòi mua về bên dưới rồi bán là chết là chết đúng à ok À, hóa chất phân bón thì giai đoạn hiện tại tôi theo dõi thêm thôi mọi người ạ không có gì nổi trội ha logistics cảng biển nói chung là giai đoạn này vẫn phải theo dõi thêm thôi ha đang thủng đường m 20 rồi nói chung là những dạng này thì nó sẽ đưa nhà đầu tư vào trong cái thế khó ha à, banh chứng thép bất động sản bất động sản khu công nghiệp dầu khí ha bán lẻ à, quan trọng nhất là giờ bây giờ là nhóm ngân hàng thì mình có chia sẻ ở đầu video rồi nếu muốn mua thì ok canh cái giai đoạn rung đất trong tuần tới và những cái vùng giá nó tích cực hơn nó ổn thỏa hơn thì mọi người mới dám enter chứ tránh tình trạng là mua giá cao thì sẽ bị bán vào giá thấp đó là cái điều mà mọi người liên tục diễn ra trong cái thị trường này ok nha còn về vn thì trong bối cảnh hiện tại khi chúng ta nhìn nó trên cái khung tuần đó thì mình vẫn đánh giá giờ nó vẫn đang nằm trên đường ma 20 nằm trên đường a 10 khá là tích cực ha à, tuy nhiên nó sẽ phải cần thời gian nhiều hơn các anh chị ạ cần thời gian nhiều hơn nha À, hỗ trợ gần nhất thì thật sự là nó sẽ có một cái hỗ trợ quanh con số đâu đó là 1265, 1270 đó mọi người ạ. À, ha. À, ngày hôm nay thì vol bán nó thấp như thế này thật sự thì chúng ta cũng sao phân tích cái gì? Nhiều khi ha, đây là một cái trạng thái giờ nó kiệt cung luôn rồi, nó bán thấp ha, và sau đó giờ qua tuần sau nó lại bay. Đúng không ạ? Quan trọng nhất là mọi người phải có một cái uh, vị thế tốt, có tiền giữ tiền và giữ cổ nha. Uh, về thị trường chứng khoán châu Á trong cái phiên giao dịch thứ sáu thì mình thấy là giờ 
nó vẫn uh, khỏe xanh ha uh, không có bị cái áp lực quá lớn đến từ câu chuyện của Trung Đông thì cũng hy vọng là câu chuyện của Trung Đông này mà nó giờ nó cũng sẽ là một cái nhịp để nhà đầu tư giờ À, vừa là cơ hội để mọi người canh mua được giá tốt khi mà những cổ phiếu kia nó có dòng tiền vào nó có nhịp tích lũy test trở lại ok rồi à, xin chào hẹn là mọi người trong gia đình nhận định thị trường vào tuần sau bye bye mọi người nha chúc mọi người cuối tuần vui vẻ